Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vampyr. In der letzten Folge haben wir Dr. Swansea hier zurückgelassen zum Sterben. Hier sitzt er. Der Arme her. Er wurde entführt und wir verraten ihn. Mit ihm reden können wir nicht. Ich glaube, er ist auch hinüber, oder? Nee. Aber wir lassen ihn einfach da zurück. Gerade um ihn. Aber ich wollte ihn nicht zum Vampir machen. Nicht äh, nach dem, was er an Experimente gemacht hat. Man muss ja auch Grenzen setzen. Ne? Ich möchte niemanden zum Vampir machen. Wenn, möchte ich es halt selber entscheiden und nicht das Spiel. Naja. Wo können wir doch mal raus, was da passiert ist. So, dann wollen wir doch mal nachgucken. Lady Ashbury möchte mit uns reden. Oder wir sollten mit ihr reden. Ich finde, das ist sehr wichtig eigentlich, mit ihr zu reden. Wichtiger als hier hinter zu laufen und mit den komischen Wahrsager dann nochmal zu reden. Die Wache von Privian, das ist die Gefahr. Nicht die Vampire. Ich meine, die verbreitet doch Angst und Schrecken. Nicht die Vampire. Würde es die Wache gar nicht geben, würden die Menschen gar nicht so unter Angst leiden. So viel dazu. Da wir jetzt ja schon bei Lady Ashbury sind, gehen wir doch mal zu ihr. Wie ich es ja gesagt habe, ich habe jetzt schon Angst davor, was gleich Lady Ashbury zu uns sagt. Ich stand ja mit Dr. Jonas, äh, mit äh, Dr. Swansea auch ziemlich nah. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Mm. Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say, I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected. And how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but... Do you know what a healthy carrier is? There is a 
tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth. Are you all right? Uh, no, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause Stay away this? from me. Please. I swear I never was your Wait. enemy. Wait. No. Elizabeth. Oh, no. Ich möchte da hinterher. Oh Mist. Oh, das ist das ist ja nicht das, was ich jetzt wollte. Ich wollte sie jetzt nicht verjagen, ne? Genau das wollte ich eigentlich verhindern. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Jetzt, wir haben gerade Edgar dafür, äh, wir haben gerade gegen Edgar gehetzt, weil er gegen die Ethik verschwor, äh, beziehungsweise gegen die Ethik gegangen ist und wir wollen das jetzt auch. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Redgrave wird uns sowas von töten. Wissen wir doch. Wir sollen Redgrave finden. Ähm. Ah, Louis! Sir, you are not welcome here. Sir. Wieder rein, Mensch. Ja, aber ich bin nicht mehr willkommen. Und wie komme ich da jetzt hin? Ich bin ja nicht mehr erwünscht da drin, ne? Also habe ich ja auch keinen Zugang mehr da rein. Wie finde ich jetzt den Redgrave? Ich gehe in der Tür. Wir sind ja gar nicht so dumm. Wir wissen ja, wie wir hier reinkommen. Ich bin still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave. You London Ballard! <lacht> Unsterblich ist oder was? Wir machen halt schon. Also halten schon einiges aus, ne? Also nebenbei. Wir sollten noch mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen was an der Waffe ändern können. Ach, Lord Redgrave ist da. Wir kommen gleich. Ich wollte noch mal eben nach oben gehen. Oben ist bestimmt auch noch ein Besucher. Mein, der Verräter ist zu Hause. Natürlich, einmal alles durchsuchen, ne? Das, was ich zuvor nicht mitgenommen habe, jetzt mitnehmen. Oh, keiner von Escalon Club da. Oh, das ist ärgerlich. Das heißt, wir sind gleich alleine. 
Oder besser gesagt, wir sind alleine. Ein Freund, ne? Dann können wir uns ja mal ganz entspannt unterhalten hier. Ging's hier noch hin? Ah ja, im Keller. Lass uns doch mal uns unterhalten, Mensch. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Mm -hmm. This is the last hope. No? This is more important than the club you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. <lacht> Als ob es so einfach war. Kleiner, ich bin halt ein Verräter, ne? Also, ich frage mich halt, wer hat gesagt, dass ich hier nicht rein darf? So. Holen wir uns doch den nächsten Bluttropfen. Es gut bei Ihnen? Good evening, Miss Teasdale. How have you been since you returned home? Dr. Reed. Oh, thank God you returned safely from these awful streets. I was so worried about my father that I left without thanking you properly. Please don't mention it, Miss. Good. I found him, you know. My dad. Or what was left of him. I think my abductor intended to do the same thing to me. Leben in London. What do you do for a living, Miss Teasdale? Before my kidnapping, I was a waitress in a pub. Now I'm unemployed. Were you fired? No. It's just that after my recent experience, I don't feel like I can go back to my normal life. I need to do something useful. Then Sie sehr vorsichtig. Be very careful, Miss Teasdale. You were lucky to escape death once, but vampires lurk everywhere. You killed my kidnapper by yourself, didn't you? No offense, Doctor, but you're just a doctor. I don't see why I couldn't do the same. What is your plan? Intend to do? Dad always told me, Louise. If you want something, don't stop until you have it. I did my research and I found it. Ichabod Frogmorton, professional vampire hunter. I'll be his apprentice. Oh, sie wird jetzt eine Vampirjägerin. Oh oh, die wird uns so von jagen irgendwann. What can you tell me about this area? I've never really liked this part of town. It was where my father wanted to live. I won't remain here much longer. What exactly don't you like about it? People here are contemptuous and elitist. My dad always said, Louise, always treat people like you want them to treat you. <laughs> Kenzie What Dawson. can you tell me about Aloysius Dawson? Never heard of him. Really? He's very well known in London, throughout the country even. Are he a big shot or something? Never interested in politics myself. All words and no action. Persönliche Fragen mal. Was haben wir denn? Oh. Ziemlich viele Hinweise auf jeden Fall gab. Louise, tell me what you really think about your father's sacrifice to save you. I'm proud he went after me. I forgive him all his harsh words, all his bloody attitudes. I only wish I could tell him how much I loved him. Yes. It can be traumatic not having the chance to say goodbye to those we love. Yes, Doctor. And there's no treatment for that type of pain, isn't that right? Nein. That may be the last thing my father taught me. Gegen den gibt's natürlich kein Heilmittel. Louise, what can you tell me about the vampire who captured you? The little fucker claimed he'd fallen in love with me. That he wanted to spend eternity with me. Not a bad idea. 
At least that's the way it seemed at first. Really? Did you consider accepting his proposal? Well, immortality. Not a common wedding gift, is it? I think he just wanted to have his way with me. Can vampires even fuck, Doctor? What? <laughs> um, well, I, I, I really can't answer that. I, well, since they are creatures of blood, um, physically speaking, I suppose an erection is possible, but I... Hmm. Don't be embarrassed, Dr. Reed. I was just asking. Aber eine direkte Frage. Können Vampire faken? Also, <lacht> gefällt mir die Dame. You seem to cherish your father a great deal. Dad was the best. He kept an eye on me, but let me make my own mistakes. Louise used to say, mistakes are the best teacher. You would have liked him. I'm sorry you didn't have the opportunity to say goodbye. That's all right. He's buried in consecrated ground now. Nothing bad can happen to him. Goodbye, Miss Teasdale. Also, sie ist schon eine nette. And be careful. Until we meet again. It's always been your house, Dad. Not mine. Remember, don't let any strangers come into your house. Women of... Hey. Good evening, Miss Ashbury. I've read something. Good evening to you, Dr. Reed. What is your opinion of Aloysius Dawson? It seems the old sod gave all his fortune to the poor and to charities at the last minute. I wonder what part you played in that turnaround. <laughs> That's sicher. Um. Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness? The necessary masquerade? Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. Is your choice. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us, despite our own wishes. I love my mother. And have accepted everything from her, even that she named me Charlotte when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Hmm. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Es ist ein Fluch. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. <laughs> And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Hm. Oh Mann. Äh, spielen Sie keine Spielchen. Oder nee, seien Sie vorsichtig. Be careful what you wish for, young lady. I could gaze at you right now and then take you to a shady corner and have my way with you. And leave your carcass to the rats. You... you wouldn't dare. My mother would know. She'd never forgive you. How could she suspect me? 
Do you know how many vampires are lurking in the city tonight as we speak? Vampires with a worse sense of humor than mine. Oh, my God. For one second, I thought you actually... Excellent, Dr. Reed. Very convincing. Goodbye, Charlotte. <clears throat> Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. Ja. I Natürlich werde ich sie vor ihr wiedersehen. Ich meine, sie ist ja auch hier beschäftigt, ne? Am Rumgrölen. Es wäre aber dämlich von ihr, wenn sie sich halt verwandeln lässt. Und ich meine das halt jetzt nicht einfach nur so, weil ich es halt so denke, sondern aus anderen Gründen. I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Das haben wir schon. Persönliche Fragen sind wir auch durch. Have you any news about Aloysius Dawson? I was hoping he would finance my research. But I heard he's given all his money to the sick and poor. Ja, ist ja auch richtig you so, ne? You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Ist schon wichtig, dass er das den Armen und Kranken gibt und nicht einfach irgendjemanden dahergelaufen hat. Das sehe ich genauso. Have you any news on Aloysius Dawson? I heard he died and gave all his money to the poor. Now that's a good man. An example for us all to follow. Ja, einige sind neidisch darauf, dass er halt das den Armen gegeben hat. have a look at your goods, Mr. Russell. Bleiplatten gibt es hier. Nicht das, was ich benötige. Oder nicht das, was ich holen möchte. Ähm, so. Wir machen uns auf Richtung nächsten Leuten, wo wir das Blut abzapfen können. Easy peasy. So einfach killt man einfach mal Vampirjäger. Man muss aber sagen, ich möchte eigentlich ganz schnell rausfinden, was jetzt gerade ähm, Dings macht. Unsere liebe... Lady Ashbury. Elizabeth. Wäre halt sehr interessant. Ein bisschen Blut abzapfen. Und nieder mit ihnen. Würde mich halt schon ein bisschen interessieren. Aber... Die, denke ich mal, ist Richtung Kanalisation unterwegs. Aber definitiv werde ich auch nicht ihre Tochter einfach so verwandeln. Nicht ohne der Zustimmung der Mutter. Also... Ich bin da halt strikt ein Gegner des Verwandelns. Es soll schon gut überlegt sein, dem man überhaupt denn verwandelt. Kämpfen wir uns mal durch. Aber ich glaube, ihr könnt mich verstehen, warum ich halt so drüber nachdenke, drüber denke, dass ich nicht jeden einfach so verwandle. Ach, du lebst noch. Sag's doch. 
Ich hoffe, ihr könnt mir ja oder mich halt da nachvollziehen, warum ich das halt so mache. Und ich einfach jeden dritten oder jeden x-beliebigen verwandle. Besser gesagt, es sind ja meine Entscheidungen, was ich da treffe. Und meine Entscheidungen verändern das Spiel dabei. Bedeutet, töte ich oder hätte ich jetzt halt Dr. Swansea zu einem Vampir gemacht, hätte es ganz anders ausgehen können, als jetzt diese Situation, als ich ihn sterben lassen habe. Und damit auch noch Dr. bzw. halt Lady Ashbury erzählt habe, wessen Blut das eigentlich wirklich ist. Ist halt schon, ja, schon eine Nummer halt, ne? So, wir sind fast da. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Okay, wir sollen in die Leichenhalle. Aber das werden wir in der nächsten Folge dann machen. Wir werden in der nächsten Folge die Leichenhalle durchsuchen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich durch. Damit erspare ich euch in der nächsten Folge schon mal die Ladesequenz. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal.